Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün Facebook'un Rayban'la beraber çıkardığı akıllı gözlük Rayban Stories'i detaylı şekilde inceleyeceğiz. Facebook'un Rayban'la beraber uzun süredir bir akıllı gözlük teknolojisi üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ama ne yalan söyleyeyim, bu gözlüğün piyasaya çıkmasına ben daha çok var diye düşünüyordum. Çünkü benim için akıllı gözlük demek, yani ne bileyim işte AR teknolojisine sahip. Telefona gelen bildirimleri direkt gözlüğün ekranına yansıtan, navigasyonu açtığınızda yol tarifinizi gözlüğünüzde gösteren, daha böyle bir sürü teknolojik özelliği olan bir cihaz geliyor aklıma. Ama Mark Zuckerberg birkaç hafta önce küçük bir YouTube videosuyla gözlüğü tanıttı ve hemen iki gün sonra da satışa çıkardılar. Bu bir akıllı gözlük ama benim beklediğim kadar süper teknolojik bir gözlük değil. Ben bu gözlüğü 3-4 haftadır aktif şekilde kullanıyorum. Bu benim ilk akıllı gözlük tecrübem değil. Daha önce de Snapchat'in Spectacles modelini kullanmıştım. Hatta onunla ilgili bir video çekmiştim. Onun da linkini buralarda bir yerden bulabilirsiniz. Ray-Ban'ı incelerken Spectacles'la karşılaştırmalı gitmek isterdim. Ama maalesef Spectacles gözlüklerimi kaybettim. Ray-Ban Stories bir akıllı gözlük. Yani sizi güneşten koruyup süper havalı göstermesinin yanında bir takım teknik özellikleri var. Bunlarda neler? Bu gözlük için Fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz bu gözlükle, müzik dinleyebiliyorsunuz ve gelen telefon aramalarına cevap verebiliyorsunuz. Bu gözlüğün en büyük özelliği iki yanında 5 megapiksellik kamerasının olması. Şu üstte bir tuşu var. Buraya bir kere bastığınızda video çekiyor, daha doğrusu video çekmeye başlıyor ve 30 saniye boyunca video çekiyor sonra duruyor. Bir kere uzun bastığınızda ise fotoğraf çekiyor. Aynı zamanda sesle komut özelliği de var. Hey Facebook, take a video dediğiniz zaman video çekmeye başlıyor. Hey Facebook, take a photo dediğiniz zaman da fotoğraf çekiyor. Bu çektiğiniz görüntüler gözlüğün kendi hafızasında saklanıyor. Ta ki telefonla bağlantısını sağlayana kadar. Facebook bu iş için özel olarak Facebook Wheel diye bir aplikasyon çıkardı. Bu aplikasyonu açıp gözlükle senkronize ediyorsunuz ve gözlükteki bütün görüntüleri telefonunuza aktarıyorsunuz. Bu Facebook Wheel app üzerinden çektiğiniz görüntüler üzerinde hani ufak oynamalar da yapabiliyorsunuz. Zaten bir kere görüntüleri telefonunuza indirdikten sonra artık istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani bütün sosyal medya mecralarında örneğin bu görüntüleri paylaşabilirsiniz. Çekim kalitesi tabii ki bir iPhone ya da akıllı telefon kadar güçlü değil. Yani buradan çektiğiniz görüntülerin böyle süper HD kalitesinde <gülüyor> ya da süper yüksek çözünürlükte olmasını beklemeyin. Özellikle düşük ışıkta çok kötü performans gösteriyor maalesef. Ama tabii bunun amacı yani sizin birinci öncelikli kameranız olması değil. Bunun amacı hani böyle anlık görüntüler çekmek ya da eğlencesine görüntüler çekmek. Ben bu akıllı gözlükleri özellikle seyahat ederken çok kullanıyorum. Snapchat'in Spectacles'ını da daha çok seyahatlerimde kullanıyordum. Neden? Çünkü örneğin yeni bir şehre gitmiş oluyorsunuz. Yeni sokaklar, yeni insanlar, belki bir sokak sanatçısıyla karşılaşıyorsunuz. Belki işte süper bir mimari eserle karşılaşıyorsunuz. İşte her seferinde telefonu cebinizden çıkarıp kamerasını açıp öyle çekim yapmaya başlamak falan biraz zahmetli oluyor. Veya bazen eliniz dolu oluyor falan. Şimdi hali hazırda gözlüğüm gözümdeyken, bir, tar- bir yerleri gezerken hani buraya düğmesine basıp çekim yapmaya başlamak hem çok konforlu hem de çok eğlenceli oluyor. Aynı zamanda bu gözlük hani stili de bence çok güzel. Zaten Ray-Ban'a Wayfarer dedikleri çok ikonik bir tasarımın üstüne giydirmişler. Akıllı gözlüklerin en büyük problemlerinden bir tanesi çok ağır olmaları. Özellikle son kullandığım Spectacles gerçekten çok ağırdı ve uzun süre kullandığımda burnumda çok büyük bir baskı yapıyordu. Ama Facebook nasıl olduysa bunu çözmüş. Yani bu gözlük inanılmaz derecede hafif. Normal güneş gözlüklerinden bir tık daha ağır sadece. Onunla anca böyle karşılaştırırsanız falan fark edersiniz. Yani bir gün boyunca bunu taktım. Hiçbir şekilde gözümde, burnumda, kulaklarımda ağırlık yapmadı. O yüzden good job Facebook, good job Ray-Ban diyorum. İyi iş çıkardılar. Bu gözlüğün bir diğer özelliği iki yanında hoparlöre sahip olması. Böylece bu gözlükle müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bu özelliği ilk anlattıkları zaman demiştim ki yani gözlüğümle neden müzik dinlemek isteyeyim ki? Sonra birkaç kere işte dışarıda yürüyüş yaparken ya da spor yaparken falan gözlüğü taktım müziği de açtım. Yani kullanması aslında zevkli bir özellikmiş. Ben hani dışarıya çok fazla ses gider diye düşünmüştüm. Ama dışarıdaki insanlar müziğin sesini neredeyse hiç duymuyorlar. Özellikle hani benim için bu hoparlörler Bonnet'in altında kalmalarına ötürü dışarıya hiç ses vermiyor. Ama tabi ses kalitesi falan öyle çok yüksek değil. Dolayısıyla bundan sonra bunu mu kullanırım spor yaparken? Hayır. Yani yine de Airpods'larımdan müzik dinlemeyi doğrusu tercih ederim. Ray-Ban Stories'in başka bir özelliği de dahili mikrofona sahip olması. 
Bu hoparlör ve mikrofon kombinasyonu sayesinde gelen telefon aramalarına gözlüğünüzle cevap verebiliyorsunuz. Şimdi gözlüğünüzle müzik dinlemekten daha absürt bir şey ne olabilir? Gözlükle telefon aramasına cevap vermek. Bu da gerçekten bana dinlerken çok anlamsız gelmişti. Sonra bir gün gözlük gözümdeyken, işte telefonumla senkronize haldeyken bir telefon geldi bana ve otomatik olarak aslında gözlüğümle cevaplamış oldum. Çevremde de insanlar falan vardı. Hani kulağımda kulaklık yok, telefonum masanın üstünde ama ben birileriyle konuşuyorum falan. Ve biraz eğlenceli oldu. İnsanlar da anlamadılar nasıl konuştuğumu. Ve e, beklediğim kadar aslında saçma bir telefon görüşmesi olmadı yani. Karşıdaki kişi beni net bir şekilde duydu, ben onu net bir şekilde duydum. Gayet sağlıklı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Fakat yine de tabii biri size mesela çok yakınınızdaysa o zaman ne konuştuğunuzu dinleyebilir. Karşıdaki insanın da e, ne söylediğini duyabilir çok yakınınızda olursa. Bu yüzden yani bunu yine telefon görüşmesi için kullanır mıyım? Hayır kullanmam. Gözün iç tarafında bir on-off butonu var. Yani gözlüğü kapatıp açmanıza yarıyor basitçe. Bunu Facebook tanıtırken dedik ki bunu gizlilik ve güvenlik için yaptık. Yani örnek veriyorum çekim yapılmasını istemediğiniz bir ortama girdiğiniz zaman bunu off yapıyorsunuz, bu tuşu off yapıyorsunuz ve böylece insanlar çekim yapmadığınızı anlıyor. Ama taktığımız zaman bu tuş iç tarafta kaldığı için insanlar bunu ne kadar anlayacak ya da gizlilik ve güvenliğe bu tuş ne kadar hizmet edecek doğrusu bilemiyorum. Bir de ön tarafta kameranın hemen üstünde bir ufak bir led ışık var. Video çektiğiniz zaman bu led ışık yanıyor. Bunun da amacı dışarıdaki insanlara sizin çekim yaptığınızı haber vermek. Yani yine gizlilik ve güvenlikle ilgili bir şey. Fakat bu konuda Facebook gerçekten çok eleştirildi gözlüğü çıkardıktan sonra. Neden? Birincisi dediler ki bu iki tane kamera çok küçük ve dışarıdan kamera oldukları asla anlaşılmıyor. Ben de bu konuda gerçekten hemfikirim. Yani birisinin gözünde bu gözlüğü görsem doğrusu bu bir akıllı gözlüktür demem. Şu iki kamerayı da asla kamera olduğunu düşünmem ve bir estetik bir şey gibi düşünürüm. Artı led ışık gerçekten çok küçük, dışarıdan anlaşılması çok zor. Hele güneşli bir havada dışarıda geziyorken çekim yaparsanız o zaman insanların yani büyük bir bölümü çekim yaptığınızı muhtemelen anlamayacaktır. Dolayısıyla bu led ışık bence amacına hizmet etmiyor. Gözlüğün fiyatı Amerika'da 299 dolar. Henüz Türkiye'de satışa çıkmadı. Bu gözlüğe puanım 5 üzerinden 4. Başta da dediğim gibi akıllı gözlük teknolojisi henüz benim beklediğim yerlerde değil. Yani sadece çok basit şeyler yapabiliyor bu gözlükler. Kullanması keyifli bir gözlük ama bir mecburiyet değil. Dolayısıyla hani teknolojiden hoşlanıyorsanız ya da bu yenilikleri takip etmekten hoşlanıyorsanız o zaman alıp keyifle kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Bugünlük bu kadar. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Akıllı gözlüklerle ilgili düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.